നമസ്കാരം വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാൻ ഉതകുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആദ്യ റഫേൽ വിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതുൾപ്പെടെ നാലെണ്ണമാണ് അടുത്ത മെയ് മാസത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കാനായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം വ്യോമസേനയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം റഫേൽ നിർമ്മാതാക്കളായ ദസോ ഏവിയേഷൻ വിമാനങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിന്റെ എഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് റാപ്റ്റ് യു എസ് എയുടെ എഫ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിന്നൽ ചൈനയുടെ ചെങ്ഡു ജെ ഇരുപത് റഷ്യൻ സുഖോയ് സു അൻപത്തിയേഴ് എന്നിവയെ നേരിടാൻ വ്യോമരംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരുത്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പദ്ധതിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന അഞ്ചാം തലമുറ വിവിധോദ്ദേശ യുദ്ധ വിമാനം സൂപ്പർസോണിക് എ എം സി എ വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് എയർ സ്റ്റാഫ് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ആണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കൈകളിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സുഖോയ അൻപത്തിയേഴ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭദൌരിയ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിദേശ നിർമ്മിത അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ഇനി മറ്റാരെയും സമീപിക്കില്ല എന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും ചേർന്നാണ് സൂപ്പർസോണിക് എ എം സി എ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇരട്ട എഞ്ചിൻ ഈ പോർ വിമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് എ എം സി എയുടെ പ്രാഥമിക ഡിസൈനിങ്ങും സാധ്യതാ പഠനവും പൂർത്തിയായിട്ടുമുണ്ട് ആദ്യ വിമാനത്തിന് മാതൃക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ രംഗത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടന്നു വരുന്നത് വ്യോമ മേധാവിത്വം ഭൂതല ആക്രമണം ബോംബിംഗ് നിരീക്ഷണം തുടങ്ങി പല തരത്തിലുമുള്ള ജോലികൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരവധി സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നതാണ് എ എം സി എ ജാഗുവർ മിറാഷ് രണ്ടായിരം മിഗ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നിവയ്ക്ക് പിൻഗാമിയായിട്ടാണ് എ എം സി എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എ എൽ മാരുത് തേജസ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൂപ്പർസോണിക് ജെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നിലവിലുള്ള പലതരം പോർ വിമാനങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഒരു പൊതു പോർ വിമാനമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയെ ഇന്ത്യ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്